I'm doing very well. I'm able to walk now. Roten Matías se recupera de una herida de bala que recibió en uno de los ataques de Hamas. The bullet inside my stomach has been taken out uh, via surgery. Cuenta que si está vivo es gracias a que sus padres lo protegieron con su cuerpo. El cuerpo colapsado de su madre sobre él detuvo los proyectiles que lo hubieran matado. They were the best. They did everything in their power to give us the life that they want us to have. Mom and dad, they sacrificed their lives to save me. Rotem agrega que pasó horas bajo los cadáveres de sus padres, enviando mensajes de texto a sus familiares, informándoles de la tragedia. Su hermana también estaba ahí, pero escondida en otra habitación. I was left about 13, 14 hours in the safe room. Uh, I had no idea what happened to my parents if they really are gone. Una de las historias de quienes vivieron el terror de los sangrientos ataques. You could hear the terrorists laughing from excitement, laughing from happiness that were dying. Lee Sassi dice que estuvo siete horas en un refugio antibombas luego de escapar del festival Supernova. Lo que ahí se vivió fue desgarrador. Advertimos que las siguientes imágenes son perturbadoras, como este video, donde se ve a los militantes de Hamas arrojando granadas. They dropped the first grenade, dropped inside, it was exploding the entrance. Sahar Ben Salah también estuvo en ese bunker. No, okay. La situación adentro era desesperante, como lo muestra este video. Sassi se ve conmovida al recordar cómo los terroristas se aprovecharon de la situación. I had to witness firsthand my uncle getting shot, not shot, excuse me, getting blown and exploded by a grenade that threw onto his stomach. I had to witness a girl getting a grenade hit on her back and her back blew out and I saw her sitting there crying, her face blowing up, and she's, she's suffering for two hours. It was a animal slaughter. Muchos dicen que sobrevivieron escondidos bajo los cadáveres, a pesar del dolor que les da revivir esos momentos. Dicen que es importante contar la historia, no solo de la crueldad de los atacantes, sino también para resaltar el valor de quienes murieron. Rotten Matías además decidió guardar una de las balas que le extrajeron los doctores como un recordatorio del sacrificio de sus padres. Even though it was the hardest and lowest point in, in my life, I found in it some hope that maybe I could live and share the memories and how I saw my parents with other people. They won't die there. They won't die. They will live on in memories and in stories. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta.